Titus hoofdstuk 3 vanaf vers 1 Herinner die mense nadrukkelijk daaraan dat hulle hulle aan die overheid en gesag moet onderwerp daaraan gehoorzaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is hulle moet van niemand kwaad praat nie nie risie soek nie hulle moet inskikkelijk wees en altyd bedagsaam teen oor allemaal vroeger was ons ook onverstandig ongehoorzaam op die verkeerde pad verslaaf aan allerlei begeertes en sin genoot kom dat ons saam bid Almachtige driemaal heilige God Vader, Seen en Heilige Gees hier die morgen waar die ochend vir ons breek dank ons u dat ons ook een dag kan begin uit die heilige woord uit dat ons een week kan afsluit oor die waarhede wat ons in die woord leer Heere en hier die morgen bid ons in die besonder vir die overheid en alle gesag wat oor ons gestel is Heere Jesus Christus ons verlossing Amen Nationale Zerit, das sind die as die hoofdopleidingsofficier hier op my leeuwskop ek het die voorheer gehad om saam met 10 9 ander lede gedierde 1968 van genomineer te word vir opleiding in binnenlandse beveiliging wat toe wel doorloop was in oudshoring by die infantry school ons het die opleiding voltooi 
en gedurende juni maand 1968 het ons paar instructeurs begin met die eerste opleiding van leden van die Vakantse Politie vir Grensdienst in die destijdse Rhodesia. Ons het in daarie, daarie stadium nie beskik oor opleidingsterrein nie. Ons het echter op daarie stadium opleiding gedoen in die politie college in Pretoria. En later gedoen in 1969 het ons wel het terrein was van ons tot ons beskikking gestel in die Rustenburg omgeving. Gedoen in 1970 in die begin van 1970 was die plek Maleuskop toe geïdentificeer als die geskipte opleidingsterrein vir lede van die mag vir die destijdse grensdienst in Rhodesia. Ons het op die 1 februari 1970 het ek die voorrecht gehad om saam met andere instructeurs en officieren dan te begin met die eerste opleiding van lede van die Afrikaanse politie hier op Maleuskop. Op daar die stadium was Maleuskop nog glad nie ontwikkel nie. Ons was aangewezen op een tent vir die instructeurs waar die lede wat dan op kursus was, was aangewezen op die oude bekende bubby onder die bome. So het Maleuskop ontwikkel tot vandag waar ons staan op een instructionele personeel van 75 instructeurs. Maleuskop beskik op die stadium oor 16 officieren en natuurlijk uit die aard van die saak baie ander personeel en uh, uh, burgerlijke werknemers. Op die stadium bied ons kursusse aan aan alle leden van die mag. Ons bied aan kursusse binnenlandse beveiliging, teeninsurgentie en dan natuurlijk die kursus in die beheer van skare en onliste. Ons politie college studenten van al die opleidings colleges kom na sy basis opleiding in die colleges waar hy dan sy opleiding ontvang het in basis sy politie opleiding vir drie weke na Maleuskop toe waar hy opgeleid word in die kursus onderste en skare beheer. Behalwe die studenten wat na uitpassering op Maleuskop die kursus deelloop, het ons ook kursusse onder andere vir lede van die mag vanaf die staties genomineer vir een bepaalde kursus. Ook het ons kursusse in die bestuur met ander woorde waar officiere opgeleid word ook in onderste en skare beheer. Ons studenten tijdens die opleiding word onderwerp aan verskye modules. Onder andere die taktiek wat toegepast kan word. Ons behandel met die manne ook sekere strategieën en dan natuurlijk die aanslag op die bepaalde vlak wat die kursus in aangebied word in die geval van studenten, leden van die visitaties en natuurlijk officieren. In die kursus word dan ook met die manne behandel verskye type van wapens, in besonder die geval van onders- en skarebeheer, wapentuig wat in die gevallen aangewend kan word. Ons behandel verskye types van hulpmiddels, pyrotechnische hulpmiddels, ons behandel met die manne sekere relevante wetsaspekte en dan natuurlijk ook, so gesê, die aanslag op die vlak van die bepaalde type van kursus. Toen gedeelte hierachter is die waaier, as nou as hy nou aan die draai begin kom, en die skuifklip, dit is die metaal stuk wat soos die keel uit, daar so. Right, skuifklip is oop, val die poeier deur, en dit word dan met die waaier uitgewaai, achter deur die roterende spuister. Ok, maar dan ons met die voertuig rei, moet hy ook wees, soos wat hy nou is. So dat die gat waar die traan rook uitkom, achter toe wees, dat daar nie van hy goed kan binnen die toekom. Die poeier daarop val, dan maak het die pasta. Right. Roll, 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 roll! 
Want die rook veroorzaakt dat die traan rook. Laar op die grond bly en makkelijker beschikbaar is voor gebruik. Ten eerste, rook Kijk mooi naar die effect wat rook heeft. Dat is die een keer. Je moet, je moet opletten, hè? Dat roer zelfs voor jou kan dienen als een zijn. Een methode om aan te duiden wat je positie is voor. Wat is dit? Kom maar kijken naar volgende keer. wat die effect is wanneer onze donderflits zou gebruik. Thank <laughs> you. 
Ons beweeg aan naar die steine toe. Ons gebruik eerst eens die witte. Hou door. Ons gaan als volgende weg. Kom eens kijken naar die twee ster belichtingsgrond. Poekie fakkel het die naam Poekie fakkel of struikel fakkel want ons fakkel hem en as gevolg van die draad wat tussen die twee punte gespan is struikel er Ons gebruik hier die lichtfakkel soos volg. Die sneller mechanisme in my hand. Ek hou die fakkel stuif vast. En ek druk die sneller af. Soos volg. Dit is die valskerm Waar die vertraag is Het so dat so lang as moendlik Licht beskikbaar gesteld kan word Dit is die hele eenheid Vanaf 300 meter Sak hy nou Kadig af En die licht aan die onderkant van die valskerm Ons nou paar voorbeelde gehad vanavond Hier kan jy sien Ek weet jylle manne so graag een souvenir wil hebber jy Wie het hom genaal? Brian
Die kosje op mijn liefschop is baie lekker. Ons krijgt in die ochtend een eend saans vlees. Ons krijgt um, groente. In die ochtend krijg ons melk, ander koffie en in die middag koeldrak. Um, je krijgt drie, drie eten, wel amper drie eten. In die ochtend krijg je koffie en beskijt. En dan krijg je twee vol gekookte maaltijden, wat baie goed samen is.
ik ook bewaren, of die openlijke vos die hier is gekregen in die begin, het is altijd verduidelijk, is openlijke vos wat jylle enig iets kan bestaan of maak bestaan, het kan deze installatie, wat opgebouwd is, met een hokkie boven, met opskerf toegemaak, op met gras, waar ook in wat gebied is jy, en wat een taak is jy daarvoor? Nou, as die spoor gaan dan aan die geheime verskillende post toe, en ek ook een plek wees, die dink miskien is een weggesteek per plek, wat is een weggesteek per plek? Geheime doelsoek door die geheime patrolie, en bystedelike patrolie, kan een mens gebruik, soos hier dan hoort die aangang, tijdens, waar my ons bezig is met die lezing die bijgroep 1, kan een mens een geheime persoon in die klas hee, wat bezig is met die patrolie sonder ons het weet. So gebeur het dan ook een bestraling, het het ook al gebeur hier by ons, dat er ouders bezig was met die klas, dat mense van veiligheid hier opdaag, en persoon kom vir veilig uit die klas uit. Blank of zwart maak die saak nie kleer nie, het het al gebeur. Het het persoon weggevat word, en ons sien hoe nie weer, en later sal het maar verslag krijg en hoor, dat het wel een infiltratie in sy gent was. En ons kan ook nie geloof dat so'n persoon is die maas aansluit, en hoe hy hier aansluit, maar het gebeur wel. Dan nie die afgelopen tyd baie gebeur nie, Maar so'n persoon is bezig dan met die geheime patroon en ander verlichting in te win vir sy mense. En, is nie nodig wat hy moet, hy het vandaan staan en gebruik hy dan uniform, ons uniform. Hy ondergaan die selle opleiding as jy, hy het miskien ander opleiding gekry, jy was ander doen, buiten kan die land, buiten kan die lands grense. En hy gebruik daar die doelwe dan, om sy doel te bereik, jy so die kringelijk gedrug te vat, so dat hy probeer op die stadium, by Bravo kamp met die persoon, een nationale dienstplichting op kursus hier by ons, het na die tyd is hy buitenkant gevang, met een milieuskopkaart wat hy afgeteken en afgetrek het. Toe werk hy al reeds drie jaar vir die AIC. Verstaan. Hy is die persoon gevang op wat hy dus rus. Hy word geld betaal, hy is een man wat goed kan teken, hy die kaart afgeteken terwijl hy hier was, hy vat hem saam, en hy is wat hy die kaart verskaf. Die man was daar ook bezig op met een geheime patrolie, want hy het plekke geïdiniseerd op die plaas wat van die inspecteers op die plaas self nie weet nie. Het hy op daar die kaart aangebring en aangeteken. En dan wil hy ons self vermond in ons eie uniform. Die mens kan gebruik hierdie persoon as die mens dink aan die derde soort wat ons krijg, die platestine soort. Vir die wat nie verstaan wat daar die woord is nie. Dit is een voorbeeld waar hy maar as jy wat inlichting in wind, het is gekom om aan een geheime patroon of aan een geheime post daar op die stadion. Al wat jy al te doen is, langs die pad sien jy baie mense staan met sy kappe van koop, en jy is om achter die kaart te knap, of voor my die eens in kap te banne, en jy weet, as jy wees om aan sy kaart te werk, mens dink het gebeur net in een vliek, as jy daar bezig is om te kyk na die video, of wat ek al die geval mag wees, en die persoon is eens in kap, bezig om te kap, maar hy is eindig bezig om foto's te neem van die plek. Ok, hy is een afnemer, en jy is die recorder, met een microfoon, met een microfoon, neem my dan geleide af, foto's, die het op hand vast op, die normale story, die telefoon werker, die municipaliteitswerker, wat binnenkom en sê, hy kom die plek spoor maak, die telefoon recht maak, wat kan die vorm mag wees, en hy plant die sensor, ok, die sender inside, die die af is, hy monitor wat er daar gebeur, of die James Bond vliegt, nee, ons laat allemaal laat die daar voor, want dit is onrealistisch, daar die persoon met die klein kamerkies, wat vallig die documenten met af neem, dit is wel so, dit gebeur, laat die persoon op een klad is die nie manier, Ons het nou bedoel die symptome van skof. Wie kan my vannacht sê, wat is die symptome weer? Dit is die symptome van skof. Dit is bleek. So pijn in jou vuist. Blijk. Sweaty palms. Sweaty palms. Kald sweat. Not only sweaty, but kald sweat. Dit kan my sweet. Dit is bederig. Dit is doof. Dit is naar. Die pille is groot. Hy is beverig. Nou ok, ons het dit nou reeds gedoen, maar kom ons by gebreke, beenbreke, en dan hoe om het te behandel. As jy in een geval kom waar jou been gebreke is, maar ook dan die breek, die been, die vlees geskeer het, hoe gaan jy die wond behandel? Stop, jy sien bloed. Eerstens probeer die bloeding stop. Daarna, wat jy nou probeer doen, straat jy stop die bleeding, jy sê kom stek. Behandel die wond, treat the wound, don't treat the burn, leave the burn alone. Leave the burn for the first time. Jy behandel die wond, los eerst die been uit. Wat ga jy nou doen? 
Nummer 4. Wahrnehmen von. Dann ist das sehr Punkte. Dann ist Nummer 3. Hoe kom we ons dan met Asi voor? Hoe gaan we ons daar bezig? Want ik is voorstel. Nou is daar, dat we die stijl wij zijn. Die mensen komen naar die taxi rijden of die bus halen. Hij wacht op die bus. Is daar en daar is de kom van de mensen en jij komt weg. Dan je kan zien als die mensen weg die jij komt. Wat gaan je dan doen? Het is jouw kop. Wat gaan je dan doen? Kan jullie daar in ons toe verhaal in die heer vind? Sê, daar is een man met een geel hem, zwart broek, wit, wit schoene. En hy is bezig om die mensen weg te jaar. En hy kan die voertuig steer, die man probeer aan te steer, is dit correct? Of weg te draaien, so dat die mens op die bus kan kom. Is dit correct? Ja, ja, ja. Oké. Nummer 2, verspreiding van pamfletten. Aardklok reeling Aardklok reeling Oor drie rings Curfew Breaking of curfew Het ons enige aantal redens op die oomlik? Nee, waar het ons op die oomlik? Net in die noodtoestand in? Dis recht. Nummer 4 Uitkenning en fotografering van leiers en welhalmans. Welhalmans. English guys, welhalmans, wat al die? Nummer 5 Richting aanduiding vir grootmachte sowel as vir luchtsteen operaties Nummer 6 Identification of vehicles and persons. And the last point, number seven. Monitor and coordinate of eye and other machte. oor waarnemingsposte. En een van die take van die waarnemingspost was om voertuig en voetpatrolies na incidente te stuur. Omdat die mense hoogte het, hulle kan baie makkelijker sien wat in die gebied aangewaan. Maar, ons het nog nie gepraat oor vierdelijke patrolies nie. Dit weet self, so ons in die gebied ingaan waar daar groot onlust en onrust plaas vind, waar ons blij nie het op staatjes het vinde. Wat gaan gebeur? Die revolutionaire radikaal gaan in die gebied ingaan en die infrastructuur skip en sodra die infrastructuur geskip is, is dit baie moeilijk om dit uit te krijg. So ons moet in die gebied patrouleer en ons moet die gebied domineer. En wat is die take op die hoofddoel van die infrastructuur in die gebied? En nummer 1, om die gebied waar in hulle opereer te domineer. To dominate the area in which they operate. Secondly, to enforce curfews of aangeklok relings af te blok. En derdens 
om die wetsgehoorzaamers te beskerm, to protect the law te waarnie. Weg op hier, wat sy type betrokken kan ons gebruik maak? Wat sê jy sê? Skal ek praat? Ja, voetpatrolies. Nou, hoe kan jy gaan daar voetpatrolies staan? So na as moeilijk aan mekaar. Daai man daar achter, wat sal jy sê? Ek sal sê, lelijk na aan mekaar te beskerm, en nie na probleem kom. Ok, aan mekaar te beskerm, maar, denk jy, dit is altyd een wijse ding. In een peloton. In een peloton, want stap hulle baie na aan mekaar. As hulle na aan mekaar stap, is die kans baie goed dat hulle in een inlaag gelijk aan mekaar. So is dit een goeie ding dat hulle baie na mekaar staan? Nee, hulle moet in een oogformatie stap. Hier is een R1 geweer, 7,62 mm lichte automatische geweer. So as kyk na die wapen, die volgende uitwendige dele, die blitsbreker, gasprop, gasrelarmoer, voorhangbeskermer, die spangreep, die magazijn, met een capaciteit van 20 rondes, die oophoud toestel, die veiligheidsknip, die magazijnknip, die draaghandvatsel, die sneller en sneller beel, die stoolgreep, die achterste versier en die kolfgedeelte. Ons is nou op een skietbaan, waar ons met die wapen gaan skiet en is die drill as vol. Op die vierblad. Leer hem op. Alles om lui. Op veilig, kan alleen maar zijn in. En de wapen op. Zie je dat, Donner? Twintig rond is, in die eie tyd, na die eie tyd kan, vier. Die skouwer, die aan. En die vier. Op die skietbaan, wanneer die nu die wapen klaargevier is, sal die werkende dele achterblij. Per demonstratiedoel eindes, moet die wapen gespan word, aangezien die magazijn leeg is. Klaargevier, veilig. die wapen aan links. Wapen word aan links gekantel met die uitwerpingsopening naar boe, so dat die skut die die uitwerpingsopening kan inspecteer of die magazijn leeg is en of die kamer en die romp ook leeg is. Ontlaai, hou van inspectie! Die magazijn word langs die uitwerpingsopening gehou en die skut kan nou verklaar. Pop en veilig het jy dan! Pop en veilig het jy dan! Aan, span, verre. En af, vier. Pak, drie, en, pak, drie, en. Rechts aan de scheer, rechtsom. Pak, drie. Van die vier punt, loop als maas.
Ihr Mann ist in der Sekunde, vielleicht bei Ihnen.
Get him to come here. <laughs> <laughs> Thank you. 